Hello po at welcome back sa aming YouTube channel. Ako nga po pala si Teacher Vaughn ng Daisy and Vaughn YouTube channel. Sa channel po na ito, gumagawa po kami ng educational tutorials at saka news and updates po ng Department of Education. Tapos meron din po kaming vlogs. Pero sa video po natin ngayon, isishare ko po sa inyo yung mga modules para sa science grade 3 to grade 6. So meron po tayong grade 3, grade 4, grade 5 at saka grade 6 na modules na i-introduce po namin ngayon. Watch nyo lang po itong video para malaman nyo po kung paano nyo po makukuha yung mga modules na yun. So yun na nga po yun mga kaguro. Huwag na po natin patagalin. Puntahan na po natin yung ating mga modules para sa science grade 3 to grade 6. Pero bago po muna yan, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, Please subscribe Daisy and Vaughn and please click the notification bell para ma-notify po kayo kung meron kaming bagong videos. At saka disclaimer lang po, hindi po ako yung may-ari ng mga modules na tatalakayin natin ngayon. Mamaya sasabihin ko po kung nasaan po nang galing yung ating mga modules. At saka yung mga modules po na to is intended po talaga para sa mga grade 3 to grade 6 na mga estudyante. So tara na po at atin na pong tingnan yung ating mga modules. So, i-open na po natin yung folder natin na may mga modules. Yung mga modules po na ito, yung grade 3 to grade 6 po para sa science, is gawa po siya ng DOST. Gawa po siya ng DOST, ng Science Education Institute of DOST, at saka Advanced Science and Technology Institute of DOST pa rin po. So, libre po itong mga modules natin na magamit. Tapos, i-go over na po natin yung mga modules. Click lang po natin itong main menu. Yan. So, bali po, ito po yung laman ng ating main menu. Meron po siyang modules, trailer, PC requirements, installation, at saka acknowledgement. Credits po sa DOST na gumawa ng, modules na, ng mga modules na to. So, sa acknowledgement po tayo muna. Para makita natin kung sino-sino yung gumawa. So, ito po yung writing team ng science. Tapos, ito po yung writing team ng mathematics. Medyo marami po yung mathematics. Yan. Then, meron din pong mga resource persons. Consultants at editors. Sila po yun. Nakikita po natin yung mga pangalan nila dito. Yung SEI, Project Management and Staff. Tapos, ito naman yung ASTI, Project Management and Staff. Yung mga Flash Developers. Yung mga Graphic Artist. Tsaka yung Quality Assurance. Ito lang po yung laman ng Acknowledgement. So, bago nyo po i-open yung mga modules, tingnan nyo po na yung mga Acknowledgement muna. Para makita natin kung sino yung mga dapat makredit sa mga gumawa ng modules na to. Tapos, pumunta na po tayo sa modules. Yan. So, sa mga modules na to, meron pong for grade 3, grade 4, grade 5, at saka grade 6. Tingnan po natin yung mga topics na makikita natin sa grade 3. Ito po yon Sa science grade 3, meron pong effects of the sun's heat and light on human activities, propagating plants, the eye, habitat, yung special properties of solids, water, leaves, at saka soil. Tapos kung gusto po nating mag-back, i-click lang po natin tong arrow dito. Ito po. Yan, para makapag-back po tayo. Tapos open natin ulit yung modules para makapunta po tayo sa grade 4. Yan. Tingnan naman natin yung mga topic sa grade 4. So, ito yung mga topics para sa science grade 4. So, meron pong day and night, digestive system, eclipse, marami-rami rin po. Kinds of energy, muscular system, phases of the moon, reproduction of plants, skeletal system, the animal story, at saka yung earth's revolution. So, sulit na sulit po yung modules natin na makikita dito kasi marami po siyang subjects para sa grade 4. Tingnan naman natin yung grade 5. So, ito po yung grade 5. Merong tides, electromagnets, menstruation, ozone layer, revolution of planets, photosynthesis, 
at iba't iba, at iba iba pang mga topics sa grade 5 yung formation of rocks excretory system tropical cyclone human reproduction so ang dami dami po tapos ibak na lang po natin ulit para makita natin yung grade 6 So, wala po dito yung so, sa math. Puro lang po to sa science. So, yung earthquake, nuclear energy para sa grade 6 na topic para sa science. Energy transformation. So, aside po sa ang mga modules na gagamitin natin para sa distant learning po natin, pwede rin po natin itong gamitin as supplementary instruction para sa mga mga bata kasi pwede po nila itong magamit kung meron po silang mga laptop. So kung meron po mga laptop yung mga bata sa bahay, pwede po natin tong ibigay sa kanila para makita po nila yung mga modules. Sila po mismo yung titingin sa mga modules at itatry nilang sagutan yung mga questions na makikita natin dito. For the sake of demonstration po, para makita nyo po kung paano po ito gumagana, hindi na po ako magsasalita during sa demonstration. Ipapakita ko na lang kung paano ko i-manipulate yung module at kung paano siya gumagana at paano siya naging interactive. So, balik po tayo. Humana po tayo ng, ano, ng topic na maganda. So, hanap po tayo ng... Ano, ng nang i-demo natin. So, hindi na po ako magsasalita. Ipapakita ko na lang kung paano siya gumagana. Where did this water come from? Where did this water come from? The water part of the earth is made up of oceans, seas, rivers, and other small bodies of water. The water we use every day comes from many sources. Oceans are big bodies of water. Ocean water is very salty and unfit for drinking. However, it can be used for other purposes. Rivers are wide streams of non-salty water. Some of the rivers we have in the country are the Pasig River, the San Juan River, and the Agusan River. The water we use at home usually comes from dams. Dams are places where very large amounts of water are stored. Dams are usually made of Big walls constructed by man. Water from dams is first purified and treated before it is distributed to our homes. One example of a dam in our country is the Angat Dam in Bulacan. Water from under the ground is called groundwater. Groundwater is found beneath the ground or surface. This water slowly passes through pores or air spaces in the rocks, sometimes several meters below the surface. Groundwater is not salty. However, it may contain some dissolved minerals. We get groundwater when we use deep wells. Water is pumped up and stored in water tanks. We can also get water from the rain. 
Many farmers depend on rain to water their crops. Many plants around us also depend on rain for their growth. They wither when water is not enough. Rainwater is not always safe to drink because of air pollution. Water is important to man, animals, and plants. They need water in order to live. People drink water. Three-fourths of the human body is composed of water. We feel thirsty when we need additional water. Lack of water in the body can make us dehydrated. Water is also useful for cleansing our bodies and the things we use. We use it for washing clothes, food, dishes, and utensils. Animals need water too. They need it for drinking and bathing. Some animals, like carabaos, frogs, and hippopotamuses, love to stay in water or moist soil. Did you learn a lot today? Let's see how well you've learned the lesson for today. Very good. This concludes our lesson. Until next time. So yun na po yung end ng module na pinakita natin. So yung module is about po yung water. Tapos kapag hindi na po natin na-click itong dalawang ano dito, yan, dito, kapag hindi na po natin ito maklik, ibig sabihin po is tapos na po yung module. Again po, disclaimer lang po, inuulit ko po, hindi po ito akin, hindi ko po ito gawa, copyrighted po ito ng DOST, mismong DOST po ang gumawa nito at meron po silang mga writers, mga developers na gumawa ng module na ito. Kaya hindi po maaaring ipagbili kasi pwede po nating makuha yung copy nito kasi nga intended po ito para sa grade 3 to grade 6 science lessons para sa mga bata, para po sa mga bata. Kaya hindi po ito pwedeng ipagbili kapag nakuha na po natin itong copy nito kasi maaari po tayong mabalikan ni DOST kasi meron po siyang copyright tapos hindi po ito pwedeng ipagbili ng kahit na sino man. Libre nyo po itong makukuha. So, yung link po kung saan nyo po ito makukuha kasi meron po akong copy nito pwede nyo pong makuha ito sa link na ilalagay ko po sa description box ng video na to. At yun lang po para sa video na to mga kaguro at I hope 
magamit nyo po ito as supplemental instruction para sa inyong mga students kasi meron po tayong ginagawa na distant learning at kung bago pa lang po kayo sa aming channel please subscribe Daisy and Vaughn para manotify po kayo kung meron po kaming bagong videos na ipapalabas at maraming marami pa po tayong ipapalabas na video gaya nito at marami pa po tayong mga instructional materials na isi-share para sa inyo